क्या रोजा इंसानी जिसम को कैंसर से बचा सकता है क्या डी एस आर नामी न्यू कैंसर की ट्रीटमेंट में इलाज से पहले पेशेंट्स को रोजे रखवाए जाते हैं अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो कीप ऑन वॉचिंग Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum you all and peace upon humanity. My name is Dr. Mohijam Sheet and I welcome you all to my channel. If you are an English viewer, just press the caption button for the subtitles. Meri janib se pyar aur mohabbat bhara salaam meri tamam family ke liye. Aap jo bhi hain, aap jahan bhi hain, aap sab meri family hain. To kaise hain aap sab? I hope ki sab bahut acha hoga and I pray ki sab bahut acha rahe. Agar aap mere channel par naye hain, to main aapko batata chalu is channel par hum इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में नई जदीद साइंसी तहकीकत को पेश करते हैं तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग तो चलिए अब बातें बहुत हो चुकी हैं ना लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो आज के टाइटल में जिस तरह आपको पता है कि हमने रमज़ान यानी रोज़ा और कैंसर की बात करनी है इसको समझने से पहले आपको थोड़े की कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली चीज ये हर इंसानी जिसम खलियों का बना होता है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं सेल्स आपस में मिलकर गोश्त का एक लोथड़ा बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं और इस तरह के गोश्त के लोथड़े यानी टिश्यूज आपस में मिलकर इंसानी जिसम को बनाते हैं हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है मरकजा और वो न्यूक्लियस सेल के दिमाग की तरह काम करता है सेल में जो कुछ चलता है वो न्यूक्लियस की वजह से हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है अब डीएनए कोई अनोखी बात नहीं है जितने भी लोग आजकल इन्वेस्टिगेटिव मूवीज और फिल्म देखते हैं वो जानते हैं कि डीएनए क्या है डीएनए पर हमारे जिसम की खसूसियात के हवाले से मालूम मौजूद होती है अब जिसम की खसूसियात क्या है कोई शख्स है उसका रंग गोरा है किसी शख्स का रंग काला है किसी शख्स के बाल गुंगरियाले हैं किसी के सीधे हैं ये सब जिसम की खसूसियात है इन तमाम खसूसियात के हवाले से मालूम डीएनए पर मौजूद होती है डीएनए पर मौजूद इन मालूम के मजमू को जीन कहा जाता है अब ये जो जीन्स होते हैं अगर इनमें कोई तब्दीली रोनुमा हो जाए कोई बुरी तब्दीली जैसे हम म्यूटेशन कहते हैं वो रोनुमा हो जाए तो उसकी वजह से ये कैंसर कराने वाले जीन्स में बदल जाते हैं इनको हम प्रोटो ऑनको जीन्स कहते हैं अब मुझे पता है प्रोटो ऑनको सच अ डिफिकल्ट वर्ड लेकिन आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है मैं बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ सिंपली ये कि कैंसर कराने वाले जीन्स को हम प्रोटो ऑनको जीन्स कहते हैं अब ये जो कैंसर कराने वाले जीन्स है इनका इंसार दो चीज़ों पर होता है एक ये खुराक के लिए शुगर यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये कि ये इन अफजाइश के लिए आई नामी हारमोन पर इसार करते हैं तो यानी कि जो हमारे पास कैंसर का सेल होता है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है एक ग्लूकोज और दूसरा आईजीएफ जी वन नेचर डॉट कॉम पर पच्चीस अप्रैल 2011 को एक आर्टिकल छपा उस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो रोजा रखने की वजह से उसके खून के अंदर सराइत करने वाला ग्लूकोज और आई वन हारमोन इन दोनों की मकदार में पचास कमी हो जाती है तो हुआ क्या जब 50 फीसद कमी हो गई तो इसकी वजह से कैंसर के सेल्स कमजोर पड़ने लगते हैं और उनकी अफजाइश रुक जाती है पी एन एस के जर्नल में एक आर्टिकल शाया हुआ 17 जून 2008 को इस आर्टिकल में एक ट्रीटमेंट पर बात की गई जिसका नाम था डी एस आर डिफरेंशियल स्ट्रेस रेजिस्टेंस अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको ये समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है इन शॉर्ट डी एस आर का मतलब ये था कि जिस तरह हम कीमोथेरापी की दवाइयां किसी भी कैंसर के पेशेंट को देते हैं तो उसका असर ना सिर्फ कैंसर पर होता है बल्कि उसका असर जो जिसम के सेहतमंद सेल्स हैं उन पर भी होता है यानी वो सेहतमंद सेल्स को भी तबाह करता है कैंसर के सेल्स को भी तबाह करता है तो इस आर्टिकल में बात शाया हुई कि अगर कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरापी देने से पहले कुछ अरसा रोजा रखवाया जाए तो इसकी वजह से उनके जो सेहतमंद सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं कीमोथेरापी की दवाइयों से यानी कीमोथेरापी की दवाइयों का उन पर कुछ असर नहीं होता और कीमोथेरापी की दवाइयां सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ही सेल्स को मारती हैं तो देखा आपने कि आजकल कैंसर के इलाज में रोजों को इस्तेमाल किया जा रहा है अल्लाह तला का उम्मत मुस्लिमा पर रहम ही था 
अल्लाह ताला को पता था आने वाले वक्तों में कैंसर जैसा मर्ज बहुत कॉमन हो जाएगा तो उसने हमें इससे बचाने के लिए हर साल में एक माह रोजे हम पर फर्ज कर दिए ताकि हम रोजे रखें और कैंसर का खतरा हर मुसलमान पर या जो भी शख्स रोजा रखता है उस पर काफी हद तक कम हो जाए तो देखिए बात कितनी हैरान को न कि आज चौदह साल बाद भी इक्कीसवीं सदी में रोजों के बेनिफिट हमें पता चल रहा है इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान में इशात फरमाता है कुरान की दूसरी सूरत सूर्य बकरा की आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला इशात फरमाता है और अगर तुम जानो तो तुम्हारे लिए रोजे रखना ज्यादा बेहतर है तो इसी आयत के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा इस्लाम का इल्म और पॉजिटिव इमेज फैलाने में, में मेरी मदद करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेलाइकन को प्रेस भी करें एंड जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलो जिंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो कितने मसाइल क्यों ना हो कभी अपने आप को अकेला ना समझे अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की जात हर वक्त आपके साथ है उस पर तवक्ल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए सुन्नत भी है और सदका जारिया भी एंड गेस वॉट यू लुक गुड टू दिस इज मी डॉक्टर मुजम शेद साइनिंग ऑफ असल यू ऑल एंड पीस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी